O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev aholi muammolari bilan ishlashda mahalla institutining mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hozirgi sharhimiz ushbu hujjatning mazmun mohiyati va unda belgilab berilgan vazifalar haqida. Mahalla jamiyatimizdagi adolat tamoyillarining ko'zgusiga aylanishi kerak. Bu yer odamlar kelib fikrini, taklifini, dardini aytadigan, muammosiga yechim topadigan joy bo'lishi zarur. Mahalla raisi va profilaktika inspektori hududdagi har bir oilaning ahvolidan xabardor bo'lishi, kim nima bilan mashg'ul, hammasini bilishi lozim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Mamlakatimizdagi 9019 ta fuqarolar yig'inida 18018 nafar xodim faoliyat ko'rsatadi. Har bir fuqarolar yig'inida turli masalalarga yo'naltirilgan 8 ta komissiya ishlaydi. Shuningdek, ota-onalar universiteti, qaynonalar kengashi, nuroniylar jamoatchilik maskani, jamoatchilik tuzilmalari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bir so'z bilan aytganda, yurtimizdagi fuqarolar yig'inlarida ta'sirchan tizim sifatida shahar va tumanlarimizning har bir mahallasini qamrab olish imkoni bor. Biroq fuqarolar yig'inlari hamma vaqt ham aholining muammolarini hal qilishda jonbozlik ko'rsatyaptimi? Bordi-yu jonbozlik ko'rsatsa, mutasaddilar bunga qanday munosabat bildiradi? Aslida bu savollar sohadagi muammolarni aks ettiradi. Ya'ni bugungi kunda aholi muammolari bilan ishlash borasida fuqarolar yig'inlari bilan xalq qabulxonalari, sektorlar, davlat organlari va boshqa tashkilotlarning o'zaro samarali hamkorligi o'rnatilmagan. Fuqarolar yig'inlari xodimlari mehnatiga haq to'lash va moddiy rag'batlantirishning amaldagi tizimi zamon talab ga javob bermayapti. Fuqarolar yig'inlari yuqori tezlikdagi internet tarmog'iga ulanmagan. Fuqarolar yig'inlari xodimlarini ularga bog'liq bo'lmagan yig'ilishlarga jalb qilish, faoliyatiga asossiz aralashish holatlari ko'p. Mahallaning jamiyat boshqaruvidagi ahamiyatini oshirish, fuqarolar yig'inlari ishini tashkil etishning zamonaviy mexanizmlarini joriy qilish, sohaga malakali boy hayotiy tajribaga ega va fidoiy kadrlarni jalb etish maqsadida O'zbekiston prezidenti aholi muammolari bilan ishlashda mahalla institutini uning mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Prezidentimiz farmonlari har bitta mahalla xodimiga, har bitta mahalla raisiga qalbiga malham bo'lib tushdi. Har bitta muammomizni inobatga olib tuzilgan farmon deb o'ylayman. Bugun butun mahalla tizimi xodimlari uchun bir juda ham quvonchli kun bo'ldi. Davlatimiz rahbari tomonidan aholi muammolari bilan ishlashda mahalla institutining mavqeini oshirishga qaratilgan muhim farmonga imzo chekildi. Juda bir muhim siyosiy jarayonlar arafasida turibmiz. Joriy yilning may oyida mamlakatimizda barcha fuqarolar yig'inlarida fuqarolar yig'ini raisi lavozimiga saylovlar bo'lib o'tadi. Ushbu farmon o'zining o'ta muhim ahamiyati bilan eng munosib, eng salohiyatli fuqarolar yig'inlari raislari saylanishiga zamin hozirlaydi. Biz ko'pincha fuqarolar yig'inlari raislaridan ish talab qilar edik. Demak, amaliy yaxshi ishlashni, samarali ishlashni talab qilar edik-ku, lekin ularga tegishli bir moddiy va bir ma'naviy imkoniyatlar yaratib berilishi yoki ularni vakolatlarni kengaytirish, ularni tegishli hududdagi bir hamkor tashkilotlar bilan o'zaro bir hamkorligida muayyan bir mexanizmlarni tavsiya qilinmagan edi. Ushbu farmonda esa ayni shu jihatlar to'liq inobatga olingan. Bu esa mahalla raislari, o'sha fuqarolar yig'ini raislarini bir yanada bir yaxshi, o'zgacha bir tashabbus bilan, bir xohish, istak, fidoyilik ishlashga undaydi. Farmonning eng muhim yangiliklaridan biri bu murojaatlar bilan ishlash, aholi muammolarini aniqlash va hal etish bo'yicha mahalla, sektor, xalq bulxonasi mahalla tamoyili asosida joriy qilinayotgan hamkorlik tizimidir. Bugun aholi muammolari bilan o'rganish, o'sha muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etish bo'yicha bir juda katta tizim yaratildi. Fuqarolar yig'inlari bilan xalq qabulxonalari, sektorlar va o'sha hududdagi tegishli davlat va jamoat organ tashkilotlarining muayyan hamkorligi belgilab berilmagan edi. Ushbu farmon orqali esa mana shu bo'shliqqa ham barham berilib, aniq bir mexanizm yaratiladi. Natija esa o'sha muayyan mahallada aniqlangan muammolar bo'yicha muammolar bazasi yaratiladi. Uning yechimi bo'yicha ham birgalikda harakat qilinadi. Должен сказать, что я просто в восторге от того, как организована работа Shuni aytishim kerakki, xalq dardini tinglash maqsadida tashkil etilgan bunday mexanizm meni hayron qoldirdi. E'tiborga loyiq yondashuv. Bu yerda aholi har kuni rahbarlar bilan uchrashish imkoniga ega bo'lar ekan. Bundan tashqari turli masalalar yuzasidan mutaxassislarga murojaat qilish imkoniyati yaratilgan ham ajoyib. Afsuski, biz aholi bilan muloqotni bu darajada amalga oshira olmaymiz. Sizlarda yo'lga qo'yilgan bu mexanizm taqsimga sazovor. Poytimo, o'chi xarosh bo'lib o'chitsa. 
Endrikda fuqarolar yig'inlari raislari har chorakda o'z mahallasi hududidagi dorzarb muammolar to'g'risidagi ma'lumotlarni sektorlar rahbarlari va xalq qabul xonalariga taqdim etib boradi va bu tegishli dasturlarni ishlab chiqishda inobatga olinadi. Farmonda belgilab qo'yildiki, har chorakda mahalla fuqaro yig'inlarining raislari o'zini hududidagi eng dorzarb muammo hisoblangan muammolar to'g'risida sektor rahbarlariga ham Hal kabul konuları ge, malumatlar tahtim kılışı belgilep koyuldu. Mahalledeki muammanı reisten yakışı bilmediğin hiçbir rahbar yok. E, Yengelik, bana bu farmanda belgilep koyuldu ki, mahallede bana şu hududge biriktirilgen kodumlarını alıp barilgen işlerini ya, boğa birgen kolda hal kabul konuları ge, malumat kiritilişi belgilep koyuldu. Bu malumatlar asası da hal kabul konularının rahbarları, tashkilat rahbarları ge, faal ve samarali hizmet kılayetken biriktirilgen kodumlarını rahbarlandırış doğrusu da. Ya ki bu masa uz, uzge yükletilgen vazifelerini bacarışka suskaslik kılayetken kodumlarına nisbeten intizami cara, çara kürüş doğrusu da taklifat kılışı bu farmanda belgilab qo'yildi. Har bir fuqaro bilan, har bir oila bilan, fuqarolarning muammolari bilan ishlash uchun o'sha fuqarolar yig'ini xodimlarini ham o'zini malakasi, salohiyati, huquqiy ongi va madaniyati juda yuqori bo'lish kerak. Bu farmon orqali esa mana shu holatga ham to'g'ri yondashib, ushbu sohani yaxshilash ham ko'zda tutilgan. Farmonga muvofiq keksalar maslahati guruhlari tashkil etiladi. Bugünkü kunda fuqarolar yig'inlarining 5420 bittasi o'zining balansidagi binolarda, 1628 tasi ijarada bo'lgan binolarda, 1970 tasi boshqa idoralarning binolarida faoliyat ko'rsatadi. Farmonda fuqarolar yig'inlari tomonidan foydalanib kelinayotgan davlat mulki bo'lgan binolarni biriktirilgan yer maydonlari bilan birgalikda xatodan o'tkazib, ularni belgilangan tartibda fuqarolar yig'inlariga mulk huquqi bilan berilishi belgilanmoqda. Fuqarolar yig'ini xodimlaridan endi yanada ko'proq natija lar kutishga haqlimiz. Sababi farmonda ularning mehnatini rag'batlantirish ham nazarda tutilgan bo'lib, fuqarolar yig'inlari raislari va ularning mas'ul kotiblari oylik ish haqi fondi 2019-yilda bosqichma bosqich 1.5 baravarga oshiriladi. Farmon bilan, demak, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari xodimlarini, demak, oylik ish haqini 1.5 baravarga ko'tarish masalasi, demak, belgilandi. Bundan tashqari, nafaqat oylik olib ishlaydigan, balki Jamoatchilik asosida faoliyat olib boradigan xodimlarni ham ularni faoliyatini, reytingini baholash, ularni ham rag'batlantirish tartibi ishlab chiqiladi. Farmonga ko'ra fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish fuqarolar yig'ini qarorini bajarmaslik hamda fuqarolar yig'ini raisi faoliyatining kafolatlarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilashni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqiladi. O'zini o'zi boshqarish organi deyilgan biz o'zimizni o'zimiz boshqara olmasdik. Bizni faoliyatimizga ta'luq bo'lmagan yig'ilishlarga chaqirib, faoliyatimizga u yoki bu tomondan ta'luqli bo'lmagan vazifalarni berilishardi. Misol uchun, mana kommunal to'lovlarni yig'ishga yordam ko'maklashish, to'g'ri, bizni qonunimizda ko'maklashish aytilgan, lekin bunchalik tarzda emas. Fuqarolarning o'zini boshqarish organlari to'g'risidagi qonunga e'tibor qiling. Unda fuqarolarning o'zini boshqarish organlari tomonidan qabul qilingan qarorlar bajarilishi majburiy deb ko'rsatilgan. Ularni bajarmaganlik uchun mansabdor shaxslar javobgarlikka tortilishi belgilangan. Lekin bugungi kunga qadar shunday mansabdor shaxslar javobgarlikka tortilyaptimi? Albatta yo'q. Chunki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda fuqarolarning o'zini boshqarish organlarining qarorlarini bajarmaganlik uchun javobgarlik belgilanmagan edi. Aynan shuning uchun ham, demak, mas'ul vazirlik idoralariga bu borada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ham tegishli o'zgartish va qo'shimcha kiritish vazifasi belgilandi. Shuningdek, yangi tahrirdagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanadi. Koreya konstitutsiyasida sizlardagi mahallaga o'xshash fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi faoliyati mustahkamlanib qo'yilgan. Bu institut koreyaliklar hayotida muhim o'rin tutadi. 1970-yillarda Koreyada xuddi sizlardagi obod qishloq, obod mahallaga o'xshash dasturlar amalga oshirilgan. Lekin sizlardagidan farqli o'laroq bu dastur 
dasturlar aholining kuchi bilan joriy etilgan edi. Sizlarda esa davlat bu dasturlarga katta e'tibor qaratayotganini ko'rib turibmiz. Mahalla institutining qo'llab-quvvatlanayotgani bu aholining muammolarini hal qilishda muhim rol o'ynaydi. O'ylaymanki, O'zbekistonning kelajagi ko'p jihatdan mahalla instituti bilan bog'liq. Bu farmon mahalla tizimi, mahalla instituti tarixida keskin o'zgarish kiritadi. Chunki ko'plarimiz orzu qilgan masalalar ko'tarildi. Yaxshi ishlashimizga, o'z vazifalarimizni to'laqonli bajarishimizga yaxshi sharoitlar yaratilmoqda. Mamlakatimizni barqaror rivojlantirish aholining o'z hayotidan rozi bo'lib, ertangi kunga qat'iy ishonch bilan munosib hayot kechirishini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni izchil amalga oshirishda o'zini o'zi boshqarish organlarining o'rni katta. Aholi muammolari bilan ishlashda mahalla institutining mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon esa mahalla instituti faoliyatining samaradorligini yangi bosqichga ko'tarishi shubhasiz